హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఈరోజు టమాటో నిల్వ పచ్చడి ఎలా చేసుకోవాలో చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ ముందుగా టమాటోస్ని చిన్న చిన్న పీసెస్లా కట్ చేసుకొని ఒక బౌల్లో వేసేసుకోవాలి దీన్ని స్టవ్ పై పెట్టుకొని వీటిని బాగా మగ్గనివ్వాలి ఫ్రెండ్స్ చాలాసేపు మగ్గనివ్వాలన్నమాట దీంట్లో ఎక్సెస్ వాటర్ మొత్తం పోయేంతసేపు మగ్గనివ్వాలి అప్పుడు మనకి టమాటా ఎక్కువ రోజులు నిల్వ ఉండడం జరుగుతుంది చూసారు కదా ఈ విధంగా వాటర్ లేకుండా మొత్తం మగ్గనివ్వాలి మధ్యలో ఒక్కొక్కసారి కలిపేసుకుంటూ ఉండాలి ఫ్రెండ్స్ దీన్ని ఇలా మగ్గుతూ ఉండగా మనం ఇంకా కావాల్సిన వెంటో చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ ముందుగా ఒక నాలుగు టేబుల్ స్పూన్ మెంతులను తీసుకొని ఒక ప్యాన్లో వేయించుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ నార్మల్గా వీటిని ఎర్రగా వేయి వేగేలాగా వేయించుకోవాలి ఇవి వేగిన తర్వాత కొంచెం జీలకర్ర కూడా వేసుకోవాలి ఇవి పక్కకు తీసుకొని జీలకర్ర కూడా అదేవిధంగా వేయించుకోవాలి చూసారు కదా ఇక్కడ నేను జీలకర్ర కూడా యాడ్ చేస్తున్నా అదేవిధంగా జీలకర్రను కూడా వేయించుకొని జీలకర్ర మెంతులను ఒక బౌల్లో వేసేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ వీట వీటి రెండింటిని ఒక బౌల్లో సర్వ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది తర్వాత దీంట్లోకి కొంచెం చింతపండు నానబెట్టేసుకొని ఉంచుకోవాలి తర్వాత కొంచెం అల్లం వెల్లుల్లిపాయను కూడా తీసుకొని ఫ్రెష్గా పెట్టుకోవాలి మనం వేయించుకున్న జీలకర్ర అదేవిధంగా మెంతులు తర్వాత ఇప్పుడు మనకి ఇది పర్ఫెక్ట్గా మగ్గిపోయింది ఫ్రెండ్స్ దీన్ని ఒకసారి కలుపుకొని ఇందులో కొన్ని చింతపండు మనం నానబెట్టేసుకున్నాం కదా దాన్ని ఇందులో వేసేసుకొని మొత్తం ఈక్వల్గా కలుపుకోవాలన్నమాట చింతపండు వేసిన తర్వాత కొద్దిసేపు ఉంచుకొని స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి చల్లారిన తర్వాత ఈ విధంగా పప్పు రుబ్బుకునే ఉంటుంది కదా ఫ్రెండ్స్ దాంతో ఈ విధంగా మెత్తగా మెదుముకోవాలి లేకపోతే మిక్సీ అయినా పట్టుకోవచ్చు కాబట్టి కానీ ఇక్కడ పప్పు బుద్ధితోటి మెత్తగా మెదుముకుంటున్నాం అన్నమాట ఈ విధంగా మెత్తగా రుబ్బుకోవాలి తర్వాత మనం ముందుగా తీసుకున్న మెంతులు జీలకర్రని పొడి చేసుకోవాలి అదేవిధంగా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ని కూడా చేసేసుకోవాలి ఫ్రెష్గా ఉండాలన్నమాట తర్వాత ఈ గ్లాస్ తోటి కిలో టమాటోకు ఈ గ్లాస్ తోటి కారం ఒక గ్లాస్ కారం వేసుకుంటున్నాం ఫ్రెండ్స్ తర్వాత ఉప్పు కూడా సగం వరకు ఉప్పు వేసుకుంటున్నాము కారం ఉప్పు వేసుకున్న తర్వాత మనం మిక్సీ పట్టుకున్న జీలకర్ర అదేవిధంగా మెంతుల పౌడర్ని ఇందులో వేసేసుకోవాలి ఒక టేబుల్ స్పూన్ వేసుకుంటే సరిపోతుంది కొంచెం ధనియాల పౌడర్ కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ ఇవన్నిటిని యాడ్ చేసుకొని మొత్తం మిక్స్ చేసేసుకోవాలి ఇందులో కొంచెం పసుపు కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ పసుపు యాడ్ చేసుకొని మొత్తం ఈక్వల్గా కలిపేసుకొని పక్కకు పెట్టేసుకోవాలి కొంచెం లైట్గా వేసుకుంటే సరిపోతుంది ఇప్పుడు దీన్ని పక్కకు పెట్టేసుకొని స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని స్టవ్ పై ప్యాన్ పెట్టేసుకోవాలి ప్యాన్ పెట్టుకొని దీనికి తగినంత ఆయిల్ వేసేసుకోవాలి ఒక గ్లాస్ ఆయిల్ వేసుకున్న తర్వాత కొంచెం జీలకర్ర ఆవాలను ఇందులో వేసేసుకొని వేయించుకోవాలి ఇది పోపు కనమాట తర్వాత ఎండు మిర్చిని కూడా యాడ్ చేసుకుంటున్నాము కొంచెం కరివేపాకు కూడా వేసేసుకోవాలి వీటన్నిటిని వేసుకొని వేగిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది కొంచెం చల్లారిన తర్వాత ఇందులో మనం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ మనం రుబ్బుకున్న అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఇందులో చల్లారిన తర్వాత వేసుకొని దీన్ని ఆ మిశ్రమంలో కలిపేసుకోవాలన్నమాట ఈ కారం ఉప్పు అవన్నీ కలిపాం కదా దాంట్లో వేసేసుకొని మొత్తం ఒక ముద్దలాగా చేసేసుకోవాలి చూసారు కదా ఈ విధంగా మొత్తం వేసేసుకొని ఈక్వల్గా కలిపేసుకోవాలి ఇలా కలుపుకున్న దాంట్లో మనం ముందుగా ఉడకబెట్టిన టమాటోస్ని వేసుకుంటే మనకి పర్ఫెక్ట్గా టమాటో పచ్చడి అనేది రెడీ అయిపోతుంది ఇది ఒక టెన్ డేస్ వరకు నిల్వ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ మనం ఎక్కడికైనా ట్రావెల్ చేసిన అదేవిధంగా ఇంట్లోకైనా చాలా టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది చాలా సింపుల్గా కూడా చేసేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు దీంట్లో టమాటో పేస్ట్ని మొత్తం వేసేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ మనం రుబ్బుకున్నాం కదా ఆ టమాటో పేస్ట్ని వేసేసుకొని మొత్తం కలిపేసుకోవాలి కొంచెం కూడా వాటర్ యాడ్ చేయకుండా చేసాం కదా చాలా చక్కగా ఒక టెన్ డేస్ వరకు ఇది మంచిగా మనకి నిల్వ అనేది ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంటుంది టిఫిన్స్లో కూడా ఇది తినేయచ్చు ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని ఇలాంటి వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ ఫ్రెండ్స్